అదర్ కెమికల్ కోఆర్డినేటర్స్ మన బాడీలో ఉన్న ఈ కెమికల్ మెసెంజర్స్కు హార్మోన్స్ అని ఎవరు పేరు పెట్టారు ఈ హార్మోన్స్ ఎలా సెక్రీట్ అవుతాయి ఈ హార్మోన్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి మన బాడీలో హార్మోన్స్ యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది ఎలా కంట్రోల్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్లో స్టార్లింగ్ అనే ఇంగ్లీష్ ఫిజియాలజిస్ట్ ఈ హార్మోన్స్ అనే పదాన్ని కనిపెట్టాడు మన బాడీలోని సెక్రీషన్స్ అన్నీ గ్లాండ్స్ ద్వారా జరుగుతాయి మన బాడీలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్స్ సెకండ్ టైప్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ మన నోట్లో ఉండే సలైవరీ గ్లాండ్స్ ఇంకా మన కళ్ళల్లో ఉండే లెక్రిమల్ గ్లాండ్స్ అలాగే మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్లోని లివర్ మన స్కిన్లో ఉండే స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఈ గ్లాండ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటే వీటి సెక్రీషన్స్ అన్నీ కూడా ఒక స్పెషల్ డక్ట్ ద్వారా మన బాడీలో రిలీజ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలైవరీ గ్లాండ్ సెక్రీట్ చేసే సెలైవా అనే లిక్విడ్ ఇక్కడ ఉన్న సెలైవరీ డక్ట్ ద్వారా మన నోట్లోకి సెక్రీట్ అవుతుంది సో ఈ గ్లాండ్స్ని మనం ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అని అంటాము సెకండ్ టైప్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ మొదలైన గ్లాండ్స్లో డక్ట్స్ అనేవి ఉండవు అవి వాటి సెక్రీషన్స్ను డైరెక్ట్గా బ్లడ్ వెజల్స్లోకి రిలీజ్ చేస్తాయి అందుకే ఈ గ్లాండ్స్ను డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్ అని అంటారు ఈ డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్ యొక్క సెక్రీషన్స్నే మనం హార్మోన్స్ అని అంటాము హార్మోన్స్ మన బాడీలో అవసరాన్ని బట్టి చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి హార్మోన్స్ గనక ఎక్కువ తక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అయితే బాడీలో హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఏర్పడి అనేక ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఒక స్టిమ్యులస్కు రెస్పాన్స్ అనేది నర్వస్ సిస్టమ్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని మనం తెలుసుకున్నాం అయితే ఒక స్టిమ్యులస్ వల్ల మన బాడీలో జరిగే చేంజెస్ అన్ని కేవలం నర్వస్ సిస్టమ్ వల్ల మాత్రమే జరగవు ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ వల్ల కూడా బయట స్టిమ్యులస్కి మన బాడీలో చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనల్ని ఒక పెద్ద కుక్క అటాక్ చేయబోయింది అప్పుడు మనం అక్కడి నుంచి చాలా వేగంగా పరిగెత్తి తప్పించుకుంటాం ఇందులో డాగ్ అటాక్ చేయడం అనే స్టిమ్యులస్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్టిమ్యులస్ వల్ల మన లెగ్స్లో మూమెంట్స్ అనే రెస్పాన్స్ కలిగి మనం అక్కడి నుంచి తప్పించుకుంటున్నాం ఇది నర్వస్ సిస్టమ్ ద్వారా జరుగుతుందని మనకు తెలుసు అయితే ఈ స్టిమ్యులస్ మన బాడీలో మరికొన్ని చేంజెస్ని కూడా కలిగిస్తుంది అవేంటంటే మనల్ని ఏదైనా జంతువు లేదా ఎవరైనా అటాక్ చేసేటప్పుడు మన హార్ట్ బీట్ అనేది రైజ్ అవుతుంది అలాగే మన బ్రీతింగ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా బ్రీత్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే మన బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది మన స్కిన్పై గూజ్ బమ్స్ వస్తాయి అలాగే మన కంటిలో ఉండే ప్యూపిల్ సైజు కూడా పెద్దగా పెరుగుతుంది ఒక్కొక్కసారి బాగా ఎక్కువ భయపడిపోతే యూరిన్ లేదా మోషన్ పాస్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది ఈ చేంజెస్ అన్నీ ఎడ్రినెలిన్ అనే హార్మోన్ వల్ల కలుగుతాయి ఈ హార్మోన్ యానిమల్స్ బాడీలో డేంజరస్ సిచ్యువేషన్లో కానీ ఎగ్జైటెడ్ సిచ్యువేషన్స్లో కానీ ఉన్నప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఒక యానిమల్ మరొక యానిమల్ను హంటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు రెండు యానిమల్స్లోనూ కూడా ఎడ్రినలిన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ప్రిడేటర్స్కు ఈ హార్మోన్ హంటింగ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తే ప్రేకు ఈ హార్మోన్ తప్పించుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అందుకే ఈ హార్మోన్ని ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ అని అంటారు ఒక డేంజరస్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎనిమిదితో ఫైట్ చేయాలి లేదా అక్కడి నుంచి పారిపోవాలి ఈ రెండు సందర్భాలకు కూడా అనుగుణంగా మన బాడీని తయారు చేయడమే ఎడ్రినెలిన్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం గురించి తెలుసుకుందాం హార్మోన్స్ వల్ల మన బాడీలో ఇంకా బ్లడ్లో జరిగిన చేంజెస్ తిరిగి నార్మల్ స్టేట్కి వచ్చే ప్రాసెస్నే ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అంటారు డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్లో ఎడ్రినెలిన్ సెక్రీట్ అయినప్పుడు బాడీలో ఫియర్ కానీ లేదా యాంగర్ లేదా యాంగ్జైటీ లేకపోతే ఎగ్జైట్మెంట్ ఇలాంటివి డెవలప్ అవుతాయి బ్లడ్లో ఈ ఎడ్రినలిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గగానే ఇవన్నీ తిరిగి నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తాయి ఎడ్రినలిన్ లెవెల్స్ బాడీలో బాగా ఎక్కువసేపు కనుక ఉంటే మన బాడీలో మెటబాలిక్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మన బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెరిగినప్పుడు మన బాడీ ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ని సెక్రీట్ చేస్తుంది మన బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గిన తర్వాత ఈ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది దీన్నే మనం ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అని అంటాము ఇప్పుడు మన బాడీలో ఉన్న డిఫరెంట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ వాటి లొకేషన్స్ ఇంకా వాటి ఫంక్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఇది బ్రెయిన్కి అడుగు భాగంలో అతుక్కుని ఉంటుంది ఇది సెక్రీట్ చేసే హార్మోన్స్లో కొన్ని డైరెక్ట్గా మన బాడీ పైన వర్క్ చేస్తాయి కొన్ని హార్మోన్స్ మన బాడీలో ఉండే మిగిలిన ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి అవి ప్రాపర్గా వర్క్ చేసేలా చేస్తాయి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ సెక్రీట్ చేసే హార్మోన్స్ ఇంకా వాటి
థర్డ్ వన్ గొనాడోట్రోఫిన్ ఇది టెస్టిస్ ఇంకా వావరీస్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ హార్మోన్ ఎడ్రినో కార్టికోట్రోపిక్ హార్మోన్ ఈ హార్మోన్ మన ఎడ్రినల్ కార్టెక్స్ను స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది తరువాతది లూటినైజింగ్ హార్మోన్ ఈ హార్మోన్ మేల్స్లోని టెస్టిస్లో ఉండే లేడిగ్ సెల్స్ అనే సెల్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి టెస్టోస్టిరాన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అయ్యేలా చేస్తుంది ఈ లిటినైజింగ్ హార్మోన్ ఫీమేల్స్లో ఓవ్యులేషన్ ఇంకా కార్పస్ లూటియం అనే పార్ట్ యొక్క డెవలప్మెంట్ అలాగే ప్రొజెస్ట్రాన్ అనే హార్మోన్ యొక్క సెక్రీషన్ వీటన్నిటినీ కూడా ప్రాపర్గా జరిగేలాగా చేస్తుంది నెక్స్ట్ హార్మోన్ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఇది మేల్స్లో స్పోమ్స్ ప్రొడక్షన్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది ఫీమేల్స్లో గ్రాఫియన్ ఫోలికల్స్ బాగా గ్రో అయ్యేలా చేస్తుంది అలాగే ఈ హార్మోన్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అనేది ప్రాపర్గా జరిగేలా కూడా చూస్తుంది నెక్స్ట్ గ్లాండ్ థైరాయిడ్ ఇది మన నెక్ రీజియన్లో ఉండి థైరాక్సిన్ అనే హార్మోన్ని సెక్రీట్ చేస్తుంది ఈ హార్మోన్ మన బాడీ యొక్క గ్రోత్ రేట్ను మెటబాలిక్ యాక్టివిటీని కంట్రోల్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఓవరీస్ ఓవరీస్ అనేవి ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో ఒక పార్ట్ వీటి జనరల్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఎగ్స్ను రిలీజ్ చేయడం ఇది కాకుండా ఇవి ఎండోక్రైన్ సిస్టంలో గ్లాండ్స్ లాగా కూడా పనిచేస్తాయి ఇవి ఈస్ట్రోజన్ ఇంకా ప్రొజెస్ట్రాన్ అనే హార్మోన్లను సెక్రీట్ చేస్తాయి ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ముందుగా ఈస్ట్రోజన్ ఇది గ్రోత్ ఆఫ్ యూటిరస్ ఇంకా గ్రోత్ ఆఫ్ పెల్విస్ లాంటి సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యొక్క డెవలప్మెంట్కి హెల్ప్ చేస్తుంది అలాగే ఇది మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ప్రాపర్గా జరగడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇది ప్రెగ్నెన్సీకి సహాయపడుతుంది నెక్స్ట్ గ్లాండ్స్ టెస్టిస్ ఇవి మేల్ బాడీస్లో పెల్విక్ రీజియన్లో ఉన్న స్క్రోటల్ శాఖలో ఉంటాయి ఇవి టెస్టోస్టిరోన్ అనే హార్మోన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఈ హార్మోన్ బాయ్స్లో ఫేస్ మీద హెయిర్ గ్రో అవ్వటం అలాగే మజిల్స్ డెవలప్ అవ్వడం వాయిస్ మారటం సెక్స్ ఆర్గన్స్ డెవలప్ అవ్వడం నార్మల్ సెక్షువల్ బిహేవియర్ ఇవన్నీ కూడా ఈ టెస్టోస్టిరాన్ అనే హార్మోన్ వల్ల జరుగుతాయి తర్వాత గ్లాండ్ ఎడ్రినల్ ఈ గ్లాండ్స్ కిడ్నీస్కు పై భాగంలో అటాచ్ అయి ఉంటాయి ఇవి ఎడ్రినలిన్ అనే హార్మోన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఈ హార్మోన్ హార్ట్ బీట్ రేట్ను ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అలాగే బ్లడ్ షుగర్ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది మన కరోనరీ ఆర్టరీని డైలేట్ చేసి బాడీకి మోర్ బ్లడ్ అందేలాగా చేస్తుంది ఇది మన కంటిలో ఉండే ప్యూపుల్ని కూడా డైలేట్ చేసి మన కంటిలోకి ఎక్కువ లైటింగ్ ఎంటర్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది ఇవి మన బాడీలోని డిఫరెంట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఇంకా వాటి ఫంక్షన్స్ మరిన్ని ఏపీటీఎస్ సిలబస్ వీడియోల కోసం ఎడ్యూస్కోప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పటివరకు మేము పబ్లిష్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ టెన్త్ క్లాస్ వీడియోల లింక్స్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి